，你就是抢走了那个先发位置那个球员啊！你们要胆量的嘛啊！袁大英，不准欺负新球员。啊，那不就让我上场打球？我不会用那些秘密武器，我没有付出任何代价。我要上场打。OK， 出发之前，我先大致讲一下今天的战术。对方的十三号球员由肖云跟肖雨两个人联合防守，你们两个人尽量要让残远离东方翔。教练为我陪着，你们不要担心。比赛快开始了，你们赶快去会场吧。等一下，我有事情要交代东方翔。东方翔，今天的比赛就交给你了，但是你记住。千万不要勉强自己跟对方十三号硬碰硬。还有，无论如何，千万不要让大英上场，清楚了吗？是、啊。得分能力将会是我们领先的重要关键，一有机会你就出手。对。还有，昨天篮协有打电话给我，说这场比赛他们会特别注意你的小动作。看杨东方说那老头为了他孙子开始施展压力了，请你麻烦注意你的小动作怎么样？你放心，在午饭之前，东方想他会先被抬下场。只要能对付东风翔，剩下的我们只要担心李银那个战术运用而已。李银没有来，他真是不幸。看样子今天我们没有任何理由可以输球了。今天 W 没有办法来，所以比赛只能靠我们自己了。依照之前 W 所交代的。比赛最后的胜负是在最后十分钟，所以记住，在最后十分钟之前，我们一定不能让比数拉开超过十分。对，知道，知道。下雨，下雨。今天这是一场防守战，所以除了守好残之外，进去的防守要靠你们两个。我知道了，我会毫不留情的多给他们几个火锅。对啊，你们就不要太早午饭下场。杜飞，你要尽量拖垮他们的防守节奏，尽量多制造一些可能给我。没问题，加油！杜飞，你行吗你？答应，可不可以安静一点？哎，坐人板凳就要坐人板凳一样，插什么嘴啊？不要叫我人板凳。东方虫啊 ，W 现不在。一句话，给我上场，好吧？不行啊，小飞之前交代过。
？难道你不想赢吗？你，他不会知道的啦。不行啊，你回去做好了。哎呦，气死我了！你很固执。哎，抱歉，我啊，我我可不可以打个岔？怎么啦？是不是身体哪里不舒服，紧张不敢上去？我可以帮你哦。我是想问说，我可不可以上个厕所？哦，快去了，快去了。啊！我也不舒服，我我我去一下。哎呀！各位观众，全国区域大赛的决赛马上就要正式的点燃战火。这场比赛呢，是由传统的劲旅玄武大学要出战今年大学联赛最大的黑马霹雳大学。记得在上一场比赛当中，霹雳风火狼队以一分之差输给了玄武队。那么今天他们再一次的对决，不知道霹雳风火狼队是否能够扳回一城，而且将这个区域的冠军奖杯给带回去。那么就让我们一起拭目以待。嗯、东方翔，我想今天。你可以还清过去你欠我。喂，你这次狗不要浪费好不好？想跟东方兄打，先过年也有这关本。就凭你这手下败将。态度啊你啊，啊，答应，比赛开始，下去吧。董梦总，你真的想要试到我的阵容，打赢秦武吗？你上厕所上了那么久，一直没有回来。哦、oh, ，你在搞鬼？哦、oh. oh. ，我来，我来，我来，我来，我来，我来，怎么样啊？我答应。你一定要答应我，不要乱来，知不知道？离餐远一点。在正式的开始中圈跳球之后，霹雳大学率先取得了控球权。战神东方翔在齐孝云跟齐孝云双挡的掩护之下，持球切入禁区，残前来做防守的动作，但是被袁大一挡了下来，球立刻交给东方翔。东方翔拿球之后，在空中。裁判吹哨了，还判了玄武队十三号犯规。现在霹雳大学加罚一球。还有我们看到这个袁大英倒地不起啊，我想他这伤得不轻，可能很需要下场休息一下了啊。看到吗？不会才刚开场你就阵亡了吧？少没乌鸦嘴啊！本大爷我没这么短命。靠，搞半天有人在糊弄我们啊！我不赢一下，裁判怎么判他犯规啊？哎，要打个赌啊？看是你先把我打过，还是裁判先判你驱逐出场？啦啦啦啦啦啦！太不可思议了！经过这么强烈的一个冲击之后，他居然像个没事的人一样，真不愧是号称“霹雳铁人”的元帅袁大英。
。教练，你觉得怎么样啊？我没事。我想看他们比赛的情况，你帮我看电视好吗？好。距离上半场的中场时间还有七分多钟，全部队呢丝毫不给霹雳队有人拒绝球员。想说，叫他把大衣换下来，这样下去不行。快去，好。是天武人，竟然能连续好几次帮东方强挡下十三号的攻势，但我不认为光凭袁大英就能赢得了这场比赛，关键依旧在东方强身上。你说的不错，这场比赛的胜负关键在小强的身上，小强啊。你总不能一直躲在袁大英的身后吧？我把这怪物放回去，为的就是要刺激你突破你的极限、啊。快点站出来，活他一决高下！又是一个快攻，快攻得手，残不只是为犯规犯下也非常会得分。到目前为止呢，他包办了全队一半以上的得分。虽然袁大英全力的防守残，但是呢，残仍然是能够有效的突破。到目前为止，就是守住残，一波接一波的攻势。十三号是个强大的对手，但我不认为以你的能力你会输给他。你输给他，只有你的气势和你心中最大的恐惧。要克服这样的恐惧，不是逃避，而是贴近他。虽然东方翔靠着队友的掩护能够拿到不少的分数，但是双霸王队的同步战术是连得分，双方的比数目前还是有十分的差距，是由玄武霸王队战胜取得领先。
最感到一些危险，但是在这不分离之前绝对不会退却。Cause now he's out on the floor and he's catching the pass, slashing to the glass, moving so fast, right to the hole. They don't know how to stop him and he keeps on dropping. Twos and threes by the second and the crowd is rocking, so they knock him. 躺在冰冷地上，只要一颗深呼吸，就能再重振全场。慢慢动作的世界，欢呼声蜂拥而浪。就在一分钟过后，强者加冕成王。绝对无敌的传说，你永远不会被打破。必须要战斗无畏。你为什么不按照我们原来的计划去解决东方响，反而跟那个袁大英瞎耗，还被他弄了三次犯规啊？你知不知道我们不能输这场比赛？你们俩批完没有啊？批完就闭嘴！你们等着看下半场，看我怎么好好修理他们。接下来我要看你如何抵挡我的鬼刃。啊，现在分数只差十一分，下半场呢，我们要把分数追回来。大英，下半场你不要再给我手残了。我不守他，谁守他？少啰嗦了，我不要你用这种方式掩护嘛。全然在担心我啊，兄弟，你以为袁大英是谁啊？他那种肮脏的手段对我来说，袁、呃、大英我是认真的，反正下半场你给我离残远一点就对了。方向，下一个就是。如果是一般的攻击，的确是对天武人起不了太多的作用。但咱现在所攻击的地方，全都是天武人的罩门要害。耳后，一
下，还有肝脏。就算天武人再如此的厉害，都无法抵挡这种方式的攻击。啊！不是要你离残远一点吗？你为什么就是不听嘛？我为什么要离他远一点啊？他那几招，顶过顶也只有这样。兄弟，在本大爷眼中，那个是三号勉勉强强算是个对手。但对曾经答应过我的你来说，那个家伙算不上什么掉不拉几的家伙。我没有事啊，放手一搏吧，放手一搏，好好给他打一场，顺便留我的分也算。太少 ，OK。面对这份可怕的罪恶感，为什么不给自己一次机会，试着把这份罪恶感从你的生命中抽走，试着去战胜这份可怕的罪恶感？你真的怕惨了？关你的事，不关我的事，你知道谁说你当讲究对上？不管你相不相信，可是当年我是真的尽一切努力想要救你。先说这些，来得及吗？这是你欠我的，你本来就应该还给我。对，这是我欠你，可是你没有必要迁怒到我朋友身上吧？那又怎么样？灿，就像当年你是因为我毁了一条腿，可是我不会再让这种事情发生在我最好的朋友身上，你听懂了吗？所以呢？嗯、接下来的比赛，我会把所有你认为我欠你。一口气还给你，我就要看你要怎么还我。怎么还笑出来？因为我开心的，开心。你都被打成这样了，你有什么好开心的？开心第一，是你在关心我。
就不会再怕那个十三号了。不是跟你说过，就算是为了东方祥，你也不可以伤害自己。毕竟你为东方祥的付出，我称得上算什么？赶快去看东方祥比赛，替他们加油！不要，我在这里陪你。现在比赛重新的点燃战火。那么在袁大英受伤之后，现在 B 大学呢不仅是以少打多，四个打五个，而且还落后十五分。对，比赛剩下十三分钟，还要如何的挽回颓势？而且还面临陈振安强劲的防守，而在同王想来他没有袁大英的资源的话，他到底如何带领披风虎狼队挽回劣势呢？马东方强，是怕我的，兄弟，放手一搏，好好跟他打一场，顺便你为了分也算，痛快的赢他一场 ，OK？ 你说的没错，一直以来我的确对你有着很深的恐惧，但现在的我，已经找到消除这份恐惧的方法，那就是面对你。扩回房，我们一定要再带回来，直接把分数赶上。张翔已经下定决心，面对跟慈祥茂的球员。小强，你终于肯跟阿福对决了。但是你要知道，如何对付一个你强，他比你更强；你厉害，他比你更厉害的人。千万不要让爷爷失望哦。一个超球之后，又是一个扭腰的单手灌篮。从东方翔的这记灌篮当中，我们就可以看到，战神东方翔他又回来了。躺在冰冷地上，只要一颗深呼吸，就能再冲刺全场。慢慢动作，世界欢呼声蜂拥如浪。就在一分钟过后，强者加冕称王。没有绝对无敌的传说，你永远不会被打破。哇，战神东方翔就是战神东方翔。霹雳烽火队在他的带领之下呢，在不到十三分钟之内，打出了一波十五比三的 power play， 实在是太不可思议了。哎，你在搞什么？你不是要搞死东方翔吗？别管东方翔，先得分，五打四，篮下传下去。篮球多重要！现在距离比赛终了只剩下二十几秒。到底能不能拿下？四十年之久的区域冠军赛呢？就看这二十几秒了。对。我不再管什么比赛，我只想让你再也无法打球。东方强，快解决他！我的贵人，八成是
刚才攻击袁大英的时候用坏了。那家伙到底是什么怪物？区冠军，冠军了，太可惜了。小强在这场比赛中，终于达到了最完美的境界，不错，不错，总算没有让我失望，没有让我白费心机啊！我想，天物计划可以正式的开始了。是不是被赶出玄武了？我本来就不属于任何地方啊。可是打中绑手绑脚的正统篮球，信这公子哥的专利，我还是回去打我自由篮球吧。你要是没有地方可以去的话，我可以想办法帮你转学啊。来我们这边一起打球吧，我们可以一起并肩作战。并肩作战？你不在开玩笑吧？我没有开玩笑，我是认真的。我多么希望我们可以回到过去那些日子。一起打球，一起练球，一起面对挑战的日子。但可惜，我们已经回不去了。阿福。我只想让你知道，以后只要你需要我的时候
我一定都会在你身边。你要记得哦。你说的每一句话，我都听不懂。不过，等我想，我有件事一定要告诉你，那就是。安静点，这里是医院。既然你们已经拿到区域冠军，李英，你也完成了你回国时候的梦想。我想你可以安心的功成身退了吧？功成身退？什么意思啊？这为什么要他退啊 ？W 还带着我们打世界杯、亚洲杯、全国赛，还有 NBA。校长，你为什么执意要 W 辞退教练的职务啊？我没有让李莹离开，要不要离开要看你们教练他自己的意思。好了，就这样，我恭贺你们拿到区域冠军，我还有事，我先走。你说，我女儿的情况到底怎么样？这个部分，我想李小姐自己应该最清楚。根据她过去的病例以及我们所做的检查，她的病情非常严重。说实话，她能够撑到现在，真的是个奇迹。爸爸，真的很对不起。不要跟我说对不起，你告诉我，到底怎么回事？我知道现在说什么都来不及了，但是有一件事，你无论如何要答应我，我的病你一定要帮我隐瞒，千万不要告诉大英他们，我不想我的事情影响到他们打球。如果一定要说的话，我希望我能亲口告诉大家。什么时候了？你还在想着你的球员？你马上跟我离开球队，你统统不要再管了，别给我专心养病。有比替我们开心呢、啊，好歹我们拿到了东南区的总冠军呢，就是嘛，区域冠军呢，是我们用血汗拼来的，对啊，有没有搞错啊？不用管他，校长他太忙了，所以他一时反应不过来，不用管他，开心一点嘛，哎呀，我我我我我我我我冠军。接下来呢，就由你送杰回家喽。答应，你干嘛啦
。哎呀，拿，来，哎，什么亲好，姐啊，好兄弟啊，嗯，这样看起来啊，顺眼多了。去散步吧，我不打扰你们了。现在呢，我要回去照顾 W 了，他才是全天下最应该照顾的人。在美国被人耍的不说，身体也搞坏，我不照顾他，谁照顾他啊？啊，去去去。